Mày Mười đại đấy Thằng này nó định làm gì em à? Mày là ai? Tao, tao là chủ nhà ở đây À Thế mày là chủ nhà ở đây là mày thích làm gì? Mày thích làm gì? Duy Hưng thích hóa thân vào vai như chung hay các vai diễn có chút ngổ ngáo như trước đây hơn? Bất kể một vai diễn nào, Duy Hưng cũng yêu thích để mình thay đổi bản thân mình, tăng cái độ khó của của, của bản thân mình lên, không chỉ dừng lại ở ở một dạng vai diễn, mình muốn được thử sức, kể cả cho dù có chưa được cái chăng nữa, nhưng mà sẽ cố gắng hết sức để gửi đến khán để gửi đến khán giả để khán giả đón nhận mình. Khán giả đang thấy một trung trầu hài hước, nhút nhát trong gara hạnh phúc. Tính cách của nhân vật này còn điều gì chưa được tiết lộ? Anh ấy luôn luôn yêu đời, luôn luôn vui tươi, trêu chọc anh em bạn bè để đem lại luôn đem lại một tiếng cười. Nhưng mà trong thâm tâm nó có một nỗi rất là buồn, bật mí với cả khán giả đó là buồn về gia đình. Vậy thôi, cũng sẽ có những cái đoạn rất là sâu lắng. Ngoài đời, Duy Hưng có sợ gà như chung ở trong phim không? Nhìn Duy Hưng như thế này thì không bao giờ sợ gà được rồi. Ờ, cái chi tiết sợ gà này là của anh Việt Béo là đạo diễn là anh ấy uh, lấy từ đời thực luôn đó là mình nói nhỏ đây cho là là vợ của anh ấy rất sợ gà và anh uh, đạo diễn nên là đưa ra một trung châu rất sợ gà chỉ nhìn thấy lông gà thôi đã sợ rồi chứ đừng nói gì là nghe thấy từ gà thôi đã sợ rồi mình uh, để ý và quan sát những người bên ngoài có những người người ta bị sợ gà thật người ta sợ những cái con côn trùng thì mình nhìn những cái nét sợ hãi của họ mình để ý và mình bắt chước lại và mình kết hợp với những cái suy nghĩ của mình trong phim nhân vật chung khi nói luôn đệm chữ s điều đó có khiến duy hưng bị ảnh hưởng trong cách nói chuyện sau khi thoát vai không có chứ ờ, về nhà cũng bị ảnh hưởng anh chị em ở đoàn thì cũng bị ảnh hưởng về gia đình của họ họ cũng vẫn nói <cười> nhiều khi bị nhiễm như thế ở đoàn làm nhiều mình chỉ nghĩ là nghe nó nó khác lạ cái, cái nó là một cái điểm riêng của trung châu và nhiều khi nghe cũng thấy nó buồn cười. Một trong những phân đoạn gây cười với khán giả đó là Trung Tán Tỉnh Sơn Ca. Anh có thể chia sẻ thêm về cảnh quay này? Vâng, một màu sắc hoàn toàn khác. Ừ, đương nhiên là không giống Duy Hưng bên ngoài rồi. Duy Hưng bên ngoài thì trông nó phủi bụi hơn. Còn đấy, đấy đấy cũng là một trong những cảnh ấn tượng đối với bạn Quỳnh Cun. Mặc đồ bóng trắng xong rồi là đứng tán tỉnh bạn ấy. Anh kính mời quý vị và các bạn hãy đón xem vào 21h40 các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư trong tuần để cùng đồng hành với Trung Châu đến gara hạnh phúc.